ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയയുമായിട്ടാണ് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ നെയിം പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് രണ്ട് കാർഡ്ബോർഡ് പീസുകളാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ നെയിം പ്ലേറ്റിന് എത്രയാണ് വീതി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇതിന് താ നീളം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ആ ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അടുത്ത കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഇത്രയാണ് അത് ഒരേപോലെ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മൂന്ന് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് പീസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പീസുകളൊക്കെ നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഗ്ലൂ ആണ് അതല്ലാതെ ഫെവിക്കോളോ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലപ്പം വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാർഡ്ബോർഡിലേക്കൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാർഡ്ബോർഡിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒരു തവണ മുഴുവനായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതുപോലെ മൂന്ന് തവണ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഉണങ്ങി നന്നായി സെറ്റായതിന് ശേഷം പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ചുറ്റും ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കുകൾ എടുക്കണം ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ വെട്ടി ചെറുതാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ സൈസിലാവരുത് വ്യത്യസ്ത സൈസിലുള്ള കുറച്ച് കമ്പുകൾ നമ്മളങ്ങനെ വലുപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് അതിലും വലുത് അതിലും വലുത് അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് സൈസിലുള്ള സ്റ്റിക്കുകൾ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒരേ സൈസിലുള്ളത് ഒരുമിച്ച് വെക്കരുത് വ്യത്യസ്ത സൈസിലുള്ളത് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണച്ച് ഒട്ടിക്കാം ഫെവിക്കോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലൂ കണ്ണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് ഗ്ലൂ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാ കമ്പുകളും ഞാൻ കാർഡ്ബോണിൻ്റെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെയിം പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വീട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ക്ലേ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ആണ് അല്ലാതെ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ശില്പക്കാർ ക്ലേ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ആഷുള്ളവർക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ വീടിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ശരിക്കും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം റൂഫ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ വാതിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്
ക്ലേ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ സെൻട്രലായിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ഒട്ടിക്കണം ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഒട്ടിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു പീസ് ഒട്ടിച്ച് ആ കമ്പുകളുടെ അറ്റം മറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ച് അത് ഒട്ടിച്ച് എടുത്തു ഇനി അത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലാതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് കളർ കൊടുക്കുന്നത് കാർഡ് ബോർഡിനും സ്റ്റിക്കുകൾക്കെല്ലാം ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആ വീടിനൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്രിലിക്കിൻ്റെ കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വീടിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതൊന്ന് ഉണങ്ങുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ക്ലേയൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ കമ്പുകൾക്കാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റാലിക് കോപ്പറാണ് അപ്പം ഞാൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാതെ വിരൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഓരോ കമ്പിൻ്റെ ഇടയിലേക്കും ആ പെയിൻറ്റ് ആവും അപ്പം അതാവാതെ ആ ജസ്റ്റ് ആ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കളറായിപ്പോവും ആ ബ്ലാക്ക് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരല് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഡിസൈനിന് മെറ്റാലിക് ഗ്രീനും ഒന്ന് മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ഞാൻ വിരല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അല്പം സിൽവർ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്പം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിരല് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്കത്ര കട്ടിയിൽ കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് പോലെ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിരല് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കുന്നത് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ആ വീട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചു കൊടുത്തു അക്രലിക് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചുമരിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട
വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കാർഡ്ബോർഡിന് മുകളിലേക്ക് നല്ല ഗ്ലേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് കേട് കൂടാതെ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ ക്ലിയർ വാർണിഷാണ് ഒരുവിധം പെയിൻറ്റ് കടയിലൊക്കെ നമുക്കത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെതാണ് ഒരുപാട് വർക്കുകൾക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടിന്നു വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ നെയിം പ്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം